আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা খনিজ লবণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে সেই খনিজ লবণের অভাবে বেশ কিছু রোগ হয় সেগুলো একটু দেখব প্রথম যে রোগটির কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে রিকেটস এই রিকেটস নামটি আমাদের কাছে পরিচিত লাগছে এই জন্য কারণ যখন আমরা ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগ পড়েছিলাম সেখানে রিকেটস নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এখানে রিকেটস এ এখানে লেখা আছে ভিটামিন ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম শোষিত হয় এখানে এই ক্যালসিয়ামের অভাবেই এই রোগটা হয় অর্থাৎ ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম এই দুইটার অভাবেই কিন্তু রিকেটস রোগটি হবে এই রিকেটস রোগটির ফলে কি হচ্ছে শিশুদের হাড়ের গঠন ঠিক মতো হচ্ছে না ফলে হাড় নরম হয়ে যায় বুকের পাজরের হাড় বেঁকে যায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অস্থি সংক্রান্ত অসুবিধা দেখা দেয় পরবর্তী যে রোগটি সেটি হচ্ছে গলবন্ড রোগ একে ঘ্যাগ ও বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল যেমন দিনাজপুর রংপুর ময়মনসিংহ ইত্যাদি এলাকায় তুলনামূলক বেশি এই রোগটি দেখা দেয় এই রোগটার মেন কারণ হচ্ছে আয়োডিন অর্থাৎ আয়োডিনের অভাব হলে থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যায় ফলে এই রোগটি দেখা দেয় এই রোগটির ফলে কি হচ্ছে যেহেতু থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যায় ফলে গিলতে অসুবিধা হয় খাবার গিলতে অসুবিধা হয় শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দেখা দেয় এখানে আমরা আসলে পড়ছি খনিজ লব বনের অভাবজনিত রোগ তাহলে যখন রিকেটস দেখছি সেখানে কিন্তু ছিল যে ক্যালসিয়াম যেটা কিনা একটা খনিজ লবণ সেটার অভাবে রিকেটস হচ্ছে পরবর্তীতে কি দেখলাম গলগন্ড এটা কিন্তু আয়োডিনের অভাবে হচ্ছে আচ্ছা তারপর এটার প্রতিকার কি হবে এটার প্রতিকার হচ্ছে অবশ্যই শিশু অবস্থা থেকে আয়োডিন যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং যখন এই রোগটি দেখা যাবে তখনও কিন্তু আয়োডিন যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে কিন্তু কোনো ধরনের পরিবর্তন না হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে পরবর্তী যে রোগটি সেটি হচ্ছে ক্রোটিনিজম এটাও কিন্তু আয়োডিনের অভাবে হয় এই ক্রোটিন নির্গমের ফলে কি হচ্ছে বর্ধন মন্থর হয় অর্থাৎ দেহের বর্ধনটা বৃদ্ধি সাধনে এটি হচ্ছে বাধা প্রদান করে তারপরে কি হচ্ছে ত্বক পুরু হয়ে যায় ত্বক পুরু হয়ে যায় জিব্বাও পুরু হয়ে যায় শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ এই আয়োডিনের অভাবে কিন্তু কি কি হচ্ছে গলবন্ড রোগ হচ্ছে আবার প্রোটিনিজম রোগ এটাও হচ্ছে তার পরবর্তী যে অসুবিধাটা আছে সেটা হচ্ছে কি রক্তাল পোতা বা অ্যানেমিয়া অর্থাৎ এটার ইংরেজি টার্মটা হচ্ছে অ্যানেমিয়া এটা অবশ্যই শিখতে হবে এই অ্যানেমিয়া এখানে যেহেতু বলছে রক্তাল পোতা তাহলে বুঝতেই পারছি এখানে রক্ত স্বল্পতা ধরনের কিছু একটা তো এখানে কি হয় আমরা জানি লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে এই লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের গঠনে কিন্তু গঠনের উপাদান হচ্ছে লৌহ লোহার অভাব হলে এই অ্যানেমিয়া বা রক্তাল পোতা রোগটি দেখা দেয় এটা কিন্তু একটি মারাত্মক রোগ এটার লক্ষণগুলো যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মাথা ঝিমঝিম করবে বুক বুক ধরফড় করবে ওজন হ্রাস ও খাদ্যে অরুচি অর্থাৎ রক্তের অভাব হলে যে ধরনের অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলো কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এটার প্রতিকার কি এটার প্রতিকার হচ্ছে লৌহ সমৃদ্ধ শাক সবজি খেতে হবে যেহেতু লোহার অভাবে রোগটি হচ্ছে অবশ্যই লৌহ সমৃদ্ধ শাক সবজিটা খেতে হবে ফল মাংস ডিমের কুসুম বেশি করে খেতে হবে রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে কি হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে দ্রুত রক্ত সঞ্চালন হবে এবং হঠাৎ করে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে এই রোগটি দেখা দিলে বা কঠিন আকার ধারণ করলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে তাহলে আজকে আমরা দেখছিলাম যে খনিজ লবণ যেটা কিনা গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে খনিজ লবণ আসলে কি খনিজ লবণ হচ্ছে সেই সকল লবণ যেগুলো কিনা আমাদের দেহে সরাসরি তাপ শক্তি তাপ শক্তি উৎপন্ন করতে সহায়তা না করলে দেহের বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে খনিজ লবণের কাজ কিন্তু হচ্ছে প্রধান কাজ হচ্ছে দুটি একটা হচ্ছে দেহ গঠন উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং পরবর্তী যে কাজটি আছে সেটা হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন কাজে এটি সহায়তা করে থাকে এই খনিজ লবণগুলো নিয়ে এটা প্রয়োজনীয়তা আমরা আলোচনা করেছিলাম গত পর্বে কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই খনিজ লবণের অভাবে বেশ কিছু রোগ হয়ে থাকে সেগুলো যেমন প্রথম যে রোগটি আমি আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে রিকেট এই রিকেটসটা কিন্তু আমরা যখন ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগ পড়েছিলাম সেখানে রিকেটস নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম রিকেটসটা আসলে কি রিকেটস রোগের ফলে শিশুদের হাড় নরম হয় হাড়ের গিটগুলো হচ্ছে ফুলে যায় তাছাড়া পাজরের হাড় বেঁকে যায় ধনুকের মতো বেঁকে যায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা 
হতে পারে এই রিকেটসের কি হচ্ছে ভিটামিন ডি এর সাথে ক্যালসিয়ামও শোষিত হয় অর্থাৎ ভিটামিন ডি এর যদি অভাব দেখা দেয় অবশ্যই ক্যালসিয়ামের অভাবও দেখা দিবে এই ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণেই কিন্তু রিকেটস রোগটি হবে পরবর্তী যে রোগটি সেটি হচ্ছে গলগণ্ড রোগ এই গলগণ্ড রোগকে ঘ্যাগ নামেও এটি পরিচিত এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দিনাজপুর রংপুর ময়মনসিং ইত্যাদি অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি পরিমাণে দেখা দেয় এখানে কি হচ্ছে এটা আয়োডিনের অভাবে হয়ে থাকে আয়োডিনের অভাবে দুটি রোগ হয় একটা হচ্ছে গলগণ্ড রোগ আর একটা হচ্ছে প্রোটিনিজম রোগ আচ্ছা গলগণ্ড রোগের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আয়োডিনের যখন অভাব দেখা দিচ্ছে তখন থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যার ফলে কি হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে খাদ্য গিলতে কষ্ট হবে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দেখা দেয় এটার প্রতিকার হচ্ছে অবশ্যই আয়োডিন যুক্ত খাবার খেতে হবে প্রোটিনিজম এটি আয়োডিনের অভাবে হয়ে থাকে এটার ফলে কি হচ্ছে দৈহিক বৃদ্ধি মন্থর হয়ে যাবে ত্বক পুরো হয়ে যাবে জিব্বা পুরো হয়ে যায় শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ এই রোগটা কিন্তু শিশুদের মধ্যে একটু বেশি দেখা দেয় তারপরে কি আছে রক্তাল পোতা বা অ্যানিমিয়া এটি একটি মারাত্মক রোগ আমাদের দেহে যে রক্ত রয়েছে সেখানে লোহিত রক্ত কণিকা রয়েছে এই লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে যেটার কারণে কিন্তু রক্ত লাল হয় এই হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্যই কিন্তু লৌহ ব্যবহৃত হয় তাহলে এই লৌহ লোহার যখন অভাব দেখা দেয় তখন এই রক্তাল পোতা বা অ্যানেমিয়ার রোগ দেখা দেয় এটার লক্ষণগুলো হচ্ছে শারীরিকভাবে রোগী দুর্বল হয়ে পড়বে মাথা ঝিমঝিম করবে বুক ধরফর করবে ওজন হ্রাস পাবে এবং খাদ্যে অরুচি দেখা দেবে এটার প্রতিকার হচ্ছে অবশ্যই লৌহ সমৃদ্ধ শাক সবজি খেতে হবে ফল মাংস ডিমের কুসুম এগুলো বেশি পরিমাণে খেতে হবে রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে কি হয় হৃৎপিণ্ডের দ্রুত রক্ত সঞ্চালন দেখা দেয় অর্থাৎ হার্ট বিট বেড়ে যায় এবং হঠাৎ করে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে অবশ্যই এই রোগটি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে এই ছিল আজকের পর্বের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ